இன்னைக்கு நம்ம அஞ்சரைப்பட்டியில அந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் தான் பண்ண போறோம் அதாவது பாலக் கீரை யூஸ் பண்றோம் அதுவும் இல்லாம பனீரும் சேர்த்து நம்ம அந்த டிஷ்ல ஆட் பண்ண போறோம் இதுக்கு பேர் வந்து பாலக் பனீர் பெரட்டல் குக்கி கிரம்பல் Welcome to another fantastic episode of Anjari Petty, Cookie Partner, Unibig Cookies. In the same way, there are some health conscious things. There are vegetables that are added and there are different dishes that are prepared. Now, we are going to do Anjari Petty in the same way. We are going to use the palak kira, we are going to use the palak paneer. We are going to use the palak paneer. This is the name of the palak paneer paneer. இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவையா இருக்குன்னு பார்ப்போம் பாலக் பனீர் பட்டர் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு விழுது சீரகத்தூள் தனியா தூள் கொத்தமல்லி உப்பு நெய் இந்த பாலக் பனீர் பெரட்டலுக்கு நம்ம வந்து பனீர் யூஸ் பண்றோம் அட் த சேம் டைம் பாலக் கீரையும் யூஸ் பண்றோம் பனீரில் பார்த்தா நிறைய கால்சியம் சத்து இருக்கு அந்த மாதிரி பாலக்கில் அயர்ன் சத்து நிறைய இருக்கு ஸோ அதனால இதோட காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியானது இப்போ வந்து சமையல் ஆரம்பிக்கலாம் பாலக்கீரை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணி இதில் வந்து கொஞ்சமா ஆயில் ஆட் பண்ணிடுவோம் இதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக ஆட் பண்ணினா போதும் எப்பவுமே கீரை சாப்பிடும்போது குழந்தைங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அது வந்து பச்சையாக இருக்கு அப்படின்னு ஆக்சுவலி அதோட சத்தே வந்து அதோட கிரீன் கலர் தான் பட் அது வந்து ஆயில் லைட்டை நம்ம வதக்கும்போது அந்த ரா ஃப்ளேவர் அந்த பச்சை பச்சையாக சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கவே இருக்காது அதுக்காக தான் நம்ம வந்து லைட்டாக இந்த ஆயிலில் இந்த பாலக் லீவ்ஸ் வந்து வதக்கி எடுக்கிறது அதோட பச்சை டேஸ்ட் போகணும் அட் த சேம் டைம் அதில் இருக்க அந்த நியூட்ரியன் கண்டென்ட்லாம் லூஸ் ஆகக்கூடாது ஸோ பாலக் கீரை வந்து இப்போ வதக்கிட்டு இருக்கேன் பாலக் கீரை நல்லா வதங்கியாச்சு இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன் இதே பேன்லயே நான் வந்து கீ ஆட் பண்றேன் நெய் இதுல ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் ஆட் பண்றேன் இதோடவே டொமேட்டோஸ் தக்காளி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம்
ginger paste add paninadhu nalla vadangitirukku inga tomato som chop pannirlam chop panni pan la add panidran இந்த டொமேட்டோ நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வெங்காயம் கட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் மஸ்ட் விட்டுடலாம் ஏன்னா இது ஒரு டொமேட்டோ பேஸ்டாக தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபைனல் மிக்சிங்கில் ஃபைனல் புர்ஜி மிக்சிங்கில் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதிலேயே நம்ம வந்து சீரகத்தூளும் தனியா தூளும் ஆட் பண்ணிடலாம் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் இதோட பச்சை ஸ்மெல் வர போற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் ஆட் பண்ணிடலாம் அரை டீஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இந்த டொமேட்டோ பேஸ்ட்டும் நல்லா வதங்கியாச்சு நம்ம உப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டோம் இது மாற்றி வச்சிடலாம் இன்னொரு ஃப்ரையிங் பேனில் தான் நம்ம வந்து இந்த பெரட்டலோட மிக்சிங் பண்ண போகிறோம் இந்த பேனில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஜிஞ்சர் கட் பண்ணுறேன் இந்த இஞ்சி வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கிடலாம் பட்டர் மெல்ட் ஆகிறதுக்குள்ள பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு இதில் நான் வந்து சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த ஜிஞ்சர் ஆட் பண்றேன் இது லைட்டா ஃப்ரை ஆகட்டும் இந்த பன்னீர் பீசஸ் வந்து கொஞ்சம் கிரஷ் பண்ணிடுறேன் அதனால கட் பண்ணல இப்போ ஜிஞ்சர் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் இதோட ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதக்கலை ஜஸ்ட் அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் போதே நான் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருக்கட்டும்
இப்ப நம்ம வந்து mix பண்ணி வச்சிருக்க இந்த டொமேட்டோ பேஸ்ட் இதுல ऐड பண்ணிரலாம் green chilies chop panni adu add pannirlam ipo nama crush panni vechirukra paneer முதல்ல நம்ம வந்து சாத்தே பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதாவது வதக்கி வச்சிருக்க பாலக் நல்ல கலர்ஃபுல்லான பிரைட்டான ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் இதில் வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்கனா அந்த பட்டர் கீ அவாய்ட் பண்ணி அதில் வந்து மைல்டாக கொஞ்சமாக ஆயில் மட்டும் யூஸ் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் டிஷ் நீங்கள் பண்ணலாம் வீட்டில் இப்போ கடைசியில் நம்ம வந்து கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ஒரு டிஷ் கலர்ஃபுல் மட்டும் இல்லை அவ்வளோ ஹெல்த்தியும் கூட ஆ சூப்பர் நைஸ் ஸ்மெல் ஆல்சோ ரொம்ப கம்மியாக சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இதுவும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டா பாலக் பனீர் பெரட்டல் ரெடி ஸ்டவ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்காக ஒரு ரீகேப் ஒரு ஃப்ரைங் பேனில் ஆயில் ஹீட் பண்ணி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் லைட்டாக வதக்கணும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாலக் கீரை இதில் வதக்கி எடுத்து தனியாக மாற்றி வைக்கணும் இதே ஃப்ரைங் பேனில் கீ ஆட் பண்ணி இதில் ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டொமேட்டோ இது ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணும் அதுக்கப்புறம் சீரகத்தூள் தனியாத்தூள் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணும் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் ஆட் பண்ணி இந்த பேனும் தனியாக மாற்றி வச்சுருந்தோம் இன்னொரு கடாயில் பட்டர் ஆட் பண்ணி இதில் ஜிஞ்சர் பீசஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணும் அதுக்கு பிறகு சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கின பிறகு ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணும் ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க டொமேட்டோ பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணி க்ரீன் சில்லிஸும் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்க பனீர் இதில் ஆட் பண்ணணும் கொத்தமல்லியும் உப்பும் ஆட் பண்ணிட்டா பாலக் பனீர் பெரட்டல் ரெடி இன்றைக்கி நம்ம சேர்ந்து சமைச்சோம் இந்த பாலக் பனீர் பெரட்டல் ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி இது வந்து ரொட்டிக்கெல்லாம் ரோல் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் சாண்ட்விச் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு ஃபில்லிங்காகவும் கூட எடுத்துக்கலாம் உங்கள் கிட்ஸும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஹெல்த்தியாகவும் சாப்பிடுவாங்க ஸோ வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னைக்கு இந்த ஷோவில் வந்து ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான டிஷ் பண்ண போகிறோம் அந்த டிஷோட பேர் என்ன கேட்டீங்கன்னா லசுனி ஜிங்கா அதாவது லசுனினா என்ன கேட்டீங்கன்னா கார்லிக் தான் லசுனி சொல்லுவாங்க நார்த் சைடில் ஜிங்கானா ப்ரான் இது ரெண்டுமே வந்து ஹிந்தியில் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன பார்த்தலாமா ப்ரான் கர்ட் ஃப்ரெஷ் குக்கிங் க்ரீம் லைம் சால்ட் க்ரீன் சில்லி கார்லிக் மசட் ஆயில் கடமை பவுடர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சீரகம் மஞ்சத்தூள் கசுரு மேத்தி இதாங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த ப்ரோன் வந்து நான் லைட்டாக கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி லைம் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ இந்த ப்ரோனை தனியாக எடுக்க போகிறேன் ஏன் அப்படி பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் அதாவது நான்வெஜ் ஸ்மெல் வந்து இருக்காது குக் பண்ணும் போது அந்த ரீசன் மட்டும் தான் வச்சுருக்கோம் ப்ரான் மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஃபிஷ்ஷு கிராபி எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டு எடுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரோனை நம்ம எடுத்துடலாம் வாட்டர் சுத்தமாக இல்லாமல் நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம்
எடுத்த பிறகு நம்ம மேரினேஷன் ரெடி பண்ணலாம் அதாவது லசுனி பேஸ்ட்ல அதாவது கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஒரு மேரினேஷன் பண்ண போறோம் இந்த லசுனி ஜிங்கா வந்து ஆக்சுவலா வந்து ட்ரைவும் பண்ணுவாங்க கிரேவியும் பண்ணுவாங்க அது நம்மளுக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணலாம் ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ப்ரிப்ரேஷன் வேறு வேறு ஆனால் இன்றைக்கி ட்ரை ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போது இந்த போலில் வந்து இது ப்ரௌனுக்கு தேவையானக்கு மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு முக்கியமாக வந்து இந்த மஸ்டர்ட் ஆயில் ரெகுலர் ஆயில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த மஸ்ட் ஆயில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அந்த ப்ரௌனுக்கு வந்து அந்த நான்வெஜ் ஸ்மெல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை டாமினேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது இந்த மஸ்டர்ட் ஆயில் வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த மஸ்டர்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு கார்லிக் இந்த கார்லிக் பாருங்கள் இந்த கார்லிக் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் நல்ல பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த ப்ராப்ளில் வந்து மேனேட் பண்ணும்போது அந்த கார்லிக் பெருசு பெருசு அதெல்லாம் உங்களுக்கு பைட் பண்ணும்போது அதாவது சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ரியல் ஃப்ளேவர் வராது ஸோ அதனால் எந்த அளவுக்கு ஃபைன் சாப் பண்ணலாம் பண்ணுங்கள் அந்த ஃப்ளேவர் தான் உங்களுக்கு தேவையே தவிர அந்த பெரிய பெரிய கார்லிக் உங்களுக்கு தேவையில்லை இப்போது இந்த கார்லிக் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ரேஷன் கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரான் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஈக்குவல் குவான்டிட்டி இருக்கணும் அதாவது கார்லிக் வந்து அஞ்சு மடங்குனா அஞ்சு மடங்கு வந்து ஜிஞ்சர் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஜீரா பவுடர் மஞ்சத்தூள் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடர் ஒரு ஜஸ்ட் பிஞ்ச் ஆட் பண்ணுறேன் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை இதுக்கு பிறகு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கேப்டன் பேஸ்ட் இந்த கேப்டன் பேஸ்ட் வந்து பாயில் பண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதோட என்னென்ன ஆட் பண்ணிட்டு கேட்டிங்கன்னா அதாவது நூறு கிராம் கேஷ்நோட்னா ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஒரு வெங்காயம் எடுத்துங்க இந்த கேஷ்நோட்டோட பாயில் பண்ணும் போது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ணுங்கள் அது கூட கொஞ்சம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு பாயில் பண்ணுங்கள் பாயில் பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்து முடிச்ச பிறகு அந்த ஆனியன் அந்த கேஷ்நோட் ரெண்டுத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ அந்த பேஸ்ட்டு தான் நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு பிறகு அங்கர்ட் அதாவது தயிர் வந்து நல்லா வந்து தண்ணி இல்லாமல் நான் தனியாக எடுத்து அங்க் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கேர்டை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் கேர்டு வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த புளிப்பு தன்மை லைட்டாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கேர்டு ஆட் பண்ணலாம் இதுக்கு பிறகு குக்கிங் க்ரீம் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணுங்க இதுக்கு பிறகு காரம் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு காரம் கிரீன் சில்லி பேஸ்ட் வந்து அரைச்சும் போடலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம நான் ஃபைன் சாப் கட் பண்ணியும் போடலாம் ரொம்ப அதிகம் காரம் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டைம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ப்ரௌன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரௌனில் இஞ்சி புண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட்டு க்ரீன் சில்லி நல்லா அரைச்சி ஃபஸ்ட்டு மேனேஷன் பண்ணி ஒரு ஒரு மணி நல்லா ஊற விட்டணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மேனேஷன் ஆட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஸ்பைசி வேணும்னா அப்படி பண்ணலாம் மீடியமான ஸ்பைசினா டேரெக்டாக நம்ம இதிலே ஆட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கிரீன் சில்லி நம்ம கட் பண்ணுறோம் இப்போ கிரீன் சில்லி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி இந்த கஸ்தூரி மேத்தி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வெந்தி இலை போடர் ட்ரை வெந்தி இலை போடுற வந்து லைட்டாக இதில் க்ரஷ் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ப்ரௌன் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இது கூட கொஞ்சம் லைட்டாக லைம்
நம்ம புளிப்புக்கு ஆல்ரெடி தயிர் போட்டிருக்கோம் ஆனால் இந்த லைம் எதுக்கு அப்படின்னா அந்த ஷார்ப்பாக அந்த டேஸ்ட் பஞ்ச் பண்ணணும்னா இந்த பஞ்சுக்கு வந்து நம்ம லைம் வந்து லைட்டாக ஸ்க்யூஸ் பண்ணி இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இந்த லசுனி ஜிங்கா என்ன கேட்டிங்கன்னா தந்தூரில் தான் பெரிய பெரிய ஹோட்டலில் பண்ணுவாங்க ஆனால் வீட்டில் அதை பண்ண முடியாது அந்த டேஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு வீட்டில் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வீட்டில் இருக்க நம்ம நான்ஸ்டிக் பண்ண தவாலையோ இல்லை தோசை கல் வீட்டில் நார்மல் கல்லையோ நீங்கள் ஜஸ்ட் கிரில் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மேரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ப்ரோனை வந்து நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க இந்த பேனில் வந்து நீங்கள் வந்து லைட்டாக மஸ்டர்ட் ஆயில் பண்ணுங்கள் குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த மஸ்டர்ட் ஆயில் பிடிக்கிறேன்னா அந்த டைமில் பட்டர் இல்லை ரீஃபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் மேரினேஷன் பண்ணும்போது கம்பல்சரி நீங்கள் மஸ்டர்ட் ஆயில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் ஆயில் என்னென்ன சூடான பிறகு இந்த ப்ரோனை இதில் போட்டு நீங்கள் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா முடிஞ்சிடும் முக்கியமாக ப்ரான் குக் பண்ணும்போது ரொம்ப டைம் எடுத்து குக் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் பஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணால் அந்த டைமில் என்ன பண்ணால் அந்த ப்ரோனை வந்து அந்த பஞ்சு மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு அந்த பஞ்செலாம் எதுவுமே கிடைக்காது இதே ஒரு இண்டியன் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணி பண்ணுறோன்னா ஸோ அந்த காரத்துக்கு மேனேஜ் பண்ணிடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு மட்டும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸில் மோஸ்ட் அவ்வளோ எடுத்துடணும் ப்ரோன் குக் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அப்படியும் சீசனிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம் லைட்டாக சாட் மசாலா ஆஃப்டர் குக்கிங் வந்து லைட்டு சாட் மசாலா ஆட் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் கரெக்டாக உங்கள் சீசனிங்லாம் ப்ராப்பராக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை நம்ம வீட்டில் எப்பவுமே வந்து வீக்கெண்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ப்ரோனு இல்லை சீ ஃபுட் இல்லை சிக்கன் மட்டன் எடுப்பாங்க அந்த டைமில் இந்த ப்ரான் டிஷஸ் பண்ணுவாங்க சம்டைம் அதில் எப்பவுமே வந்து ஆனி டொமேட்டோ ஸ்பைசஸ்ஸு அதாவது ஆனி டொமேட்டோ நம்ம சவுத் இந்தியன் பவுடர் மசாலா செட்டர் மசாலா இது மாதிரி ஆட் பண்ணி எப்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி போர் அடிச்சிருக்கோம் அந்த டைமில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ரிப்ரேஷன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது எப்பவுமே பெரிய ஹோட்டலில் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க வீட்டில் பண்ண முடியாது சொல்லி ஃபீல் பண்ணாதீங்க வீட்லேயும் பண்ண முடியும் அதனால தான் இந்த அஞ்சரப்பட்டி ஷோ மூலிமா உங்களுக்கு சொல்லி தரோம் நாங்கள் பாருங்கள் குக் பண்ண குக் பண்ண அந்த ப்ரோன் வந்து சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாகும் இதே வந்து நீங்கள் கிரில் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைமில் இந்த அளவுக்கு மேரினேஷன் வந்து நீங்கள் தவாவில் போட்டு குக் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் மேரினேட் பண்ணதை கையில் தனியாக எடுத்து ஆயில் நல்லா சூட் ஆன பிறகு லைட்டாக போட்டு கிரில் பண்ணி நீங்கள் எடுங்க இந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த மசாலா கோட்டிங்கோடு இருக்கணும்னா அந்த டைமில் அந்த ஸ்பைசஸும் இதில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் தொக்கு மாதிரி உங்களுக்கு ஆறும் வரும் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இந்த பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த லசுனி ஜிங்கா ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி பண்ணுறது ஒரு சின்ன வெரி கேப் பார்த்தலாமா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோனை லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் லைம் கொஞ்சம் சால்ட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி ரெண்டு நிமிஷம் ஊற விடுங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன பவுலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மஸ்டர்ட் ஆயில் பூண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சீரகம் மஞ்சள் தூள் ஏலக்காய் பவுடர் கேஸ்டர் பேஸ்ட் தயிர் குக்கிங் கிரீம் சால்ட் க்ரீன் சில்லி கஸ்தூரி மேத்தி ப்ரான் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மேனேட் பண்ணி ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க அதுக்கு பிறகு ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்துங்க அந்த பேன் நல்லா சூடான பிறகு திருப்பி கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் ஆயில் ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா எண்ணெய் சூடாகட்டும் அதுக்கு பிறகு நம்ம மேனேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ப்ரோனை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணினா இந்த லசுனி ஜிங்கா ரெடி ஏன்னா இப்போ இந்த லசுனி ஜிங்கா எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரியும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் வந்து பெரிய பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டலில் மட்டும் தான் பண்ண முடியாது கேட்டு வீட்லேயும் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு சூப்பர் டிஷ்ஷஸ் வந்துக்கிறேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய அஞ்சரப்பட்டி குக்கி பார்ட்னர் யூனிபிக் குக்கீஸ் நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப சுவையான நிறைய பேருக்கு இது பிடிக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு டிஷ்ஷை
அவல் கோலா போண்டா இன்கிரீடியன்ஸ் என்னெல்லாம் பார்க்கலாமா அவல் துருவன தேங்காய் இஞ்சி உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பில கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா வேணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் இந்த அவல ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் தண்ணியில் போட்டு ஊற வைங்க யூஸ்வலாகவே அவல வந்து வாஷ் பண்ணாலே அது சாஃப்ட் ஆகிடும் இது தண்ணியில் வேறு நீங்கள் போட்டு ஊற வைக்கிறதுனால நிச்சயமாக கிடக்கணு இருக்காது ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை புழிஞ்சு இப்படி நான் வச்சுருக்கேன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பச்சை மிளகாவையும் இந்த இஞ்சியும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க இத இதுலேயே போட்டுருங்க ஏன்னா இதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் அதனால எப்பவுமே இந்த மாதிரி மிக்சிங் பண்ணும்போது ஃப்ளேவர் உள்ளது அப்புறமா காட்டு உள்ளது இது எல்லாமே முதல்ல அதோட சேர்ந்துடணும் மெயினோட அப்போ அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதோட சேர்ந்து ஊறுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட்டு எல்லாத்துலேயும் கிடைக்கும் பச்சை மிளகாயை நல்லா தின்னாக கட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ பொடியாக கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ உங்களுக்கு நல்லது உங்களால் கட் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மிக்சியில் போட்டு அந்த ரிவர்ஸில் ஒரு வாட்டி ஒரு சுற்றி சுற்றி விடுங்க எல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் அதாவது முத்தே ஆகாமல் கொஞ்சம் பீசஸ் பீசஸாக இருக்கும் இந்த அவல் கோலா போண்டாக்கு அவல் ஒன்று வந்து நம்ம உப்மாக்கு செய்கிற அவல் அது வந்து அது வந்து கொஞ்சம் கிடக்குன்னு இருக்கும் அதை நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் இந்த சில்க் அவல்னு ஒன்று கிடைக்கும் அது வந்து இந்த அதாவது இந்த உபவாசம் இருக்கிறவங்கள்லாம் அவல் வந்து அவலில் வந்து பாலை போட்டோ மோர் விட்டோ சாப்பிட்றதுன்னு வச்சுருப்பாங்கள அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த கிடக்குன்னு இருக்கிற அவல் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அது சும்மா தண்ணி இப்படி தளித்தாலே அது உங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக அப்படியே மொத்தியாக போயிடும் அந்த மாதிரி இந்த போண்டாக்கு அந்த மாதிரி அவல் பெட்டர் இதெல்லாம் பிசிரிட்டா நமக்கு அந்த வேலை ஆச்சு அதனால இங்க எண்ணெயை வச்சிடலாம் இப்போ அடுப்புல எண்ணெயை வச்சிடலாம் எண்ணெய் கொதிக்கும் போது இங்க கொஞ்சம் கூட வேலை இருக்கு இந்த தேங்காய் துருவல் இருக்கு பாருங்க இதையும் போட்டுருங்க உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போடணும் அப்புறம் இந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையும் நல்ல பொடி பொடியா கட் பண்ணிடுங்க பெருங்காய்ப்படியும் போட்டுருங்க ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போடலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா பெசஞ்சிடலாம் இந்த பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் இந்த அவல் அதுக்குதான் இந்த சில்க் அவல் வாங்கினீங்கன்னா சும்மா தண்ணி தெளிச்சாலே அது வந்து அப்படியே மத்தியா போயிடும் அது இந்த மாதிரி அவல் போண்டா பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் போண்டா நீங்கள் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா உப்பு சரியாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் 
பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ காரம் பெருங்காய பொடி அந்த இஞ்சி எல்லாமே அவ்வளோ நல்லா இருக்கு நல்ல ஒரு தயிர் சாதத்துக்கு பெசைவோமே அந்த மாதிரி சாத அந்த மாதிரி பெசஞ்சிருங்க அதில் அப்போதான் எல்லாம் நல்ல மர்ஜாக இருக்கும் எந்திரிச்சா பார்க்கலாம் என்ன கொதிக்கணும் டைம் பண்ணும் இப்போ இதை நான் இப்படி பெசஞ்சிருக்கேன்ல என்ன ஆறுது ஒட்டுது இதுக்காகத்தான் உங்களை நெய் வச்சுக்க சொன்னேன் சும்மா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு இது எப்படி நான் கையில் எடுக்கும் போது எனக்கு தெரியும் எவ்வளவுன்னு இதை இதில் தேய்ச்சி இதோட பெசஞ்சிருங்க ஒட்டவும் ஒட்டாது அட் த சேம் டைம் நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் ம் இப்போ பாருங்கள் கையில் எதுவும் ஒட்டாமல் வருது பார்த்தீங்களா ரெடியா இருக்கு ஆரம்பிக்கும் <laughs> இந்த மேலே விட்டதில் பாருங்கள் இந்த போண்டா மேல் பாகம் அப்படியே ப்ரௌன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் அது திருப்பி போடுங்க இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் முருகும் அதனால தான் இந்த எண்ணெயை அப்படி எடுத்து விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா இது ஸ்லோவாக தான் இதை நம்ம வந்து போண்டாவாக இந்த முறுமுறுப்பு வரணும் அதுக்கொசரம் வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்குள்ள அவல் கோலா போண்டா ஒரு ரீகே பார்த்துடலாமா முதல்ல அவல தண்ணியை வடிச்சுட்டு நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அவல பெசஞ்சிருங்க இஞ்சி பச்சை மிளகா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பெருங்காய்ப்படியும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பெசஞ்சிருங்க கடாயில் எண்ணெய் வைங்க உருண்டு உருண்டையாக எண்ணெயில் போட்டு போண்டாவாக பொறிச்சிடுங்க அவல் கோலா போண்டா தயார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எபிசோடை பார்த்துட்டு இதை உடனே பண்ணி பாருங்க நான் சொல்லவே வேண்டாம் ஏன்னா இது இந்த போண்டா எல்லாருக்குமே பிடிச்சது இது நாவலாக இருக்கு அண்டு நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கே ஒரு ஃபீலிங் வரும் இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்க போகிறதுன்னு ட்ரை பண்ணுங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அடுத்த முறையை அஞ்சரப்பட்டி கூக்கி பாட்னர் யூனிபிக் குக்கீஸ் நிகழ்ச்சியில் இதே மாதிரி சுவையாக சிம்பிளாக ஒரு டிஷ்ஷோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடை பெறுகிறேன் உங்கள் அனுராதா கிருஷ்ணமூர்த்தி வெல்கம் டு அஞ்சரப்பட்டி குக்கி பாட்னர் யூனிபிக் குக்கீஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான குக்கி கிரம்பல் அதில் செடி எல்லாமே வச்சு பண்ண போகிறோம் அது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன் என்னென்னு பார்த்துடலாம் யூனிவீக் பட்டர் குக்கி நட்ஸ் கஸ்டர்ட் பவுடர் பட்டர் சுகர் ஸோ இந்த குக்கி கிரம்பிள் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்ம யூனிபீக் குக்கியோட பட்டர் குக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பட்டர் குக்கியை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸ் பண்ணுறதுதான் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு பவுலில் ஆல்ரெடி நான் பட்டர் குக்கியை ஜஸ்ட் ஒரு பவுடர் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த குக்கியை அந்த பவுலில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு பட்டர் இந்த பட்டரை ஆட் பண்ணி இதை நம்ம ஒரு டோ மாதிரி நல்லா இது பண்ணிக்க போகிறோம் 
பார்த்தீங்கன்னா அதில் நம்ம பட்டர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மஃபின் மோல்டு எடுத்துக்கிறோம் ஈவன் உங்கள்கிட்ட சின்ன சின்ன மோல்டு இருந்தால் அந்த மோல்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் நான் லைட்டாக பட்டர் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கேன் அதை நான் நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த குக்கீஸை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பால் மாதிரி பிடிச்சிட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மஃபின் மோலில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பால் மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் வச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த குக்கியை அழகாக மேலே வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஒரு கப் மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் டாட் பேஸ் மாதிரி ஆகிடும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இல்லை எந்த ஃபில்லிங் வேணால் போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி போட போகிறது பார்த்திங்கன்னா சரி ஃபில்லிங் அதுக்கு மேலே கிரம்பல் மாதிரி போட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஃபில்லிங் பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு மோலில் போட்டு ஒரு டாட் மாதிரி செட் பண்ணுறோம் இதை செட் பண்ணிவிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் தான் இதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு எவ்வளோ ஃபில்லிங்ஸ்லாம் போட்டு நம்ம அதை கிரம்பல் ரெடி பண்ண போகிறோம் இது ஒரு சூப்பரான டிஷ்னே சொல்லலாம் பிகாஸ் வந்து இந்த குக்கியோட ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் டாட்டே உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இதில் ஃபில்லிங் வேறு வச்சு பண்ண பார்த்து இதோட கிட்ஸுக்கெலாம் ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக பிடிச்சதாக இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த டாட் நம்ம பட்டர்லாம் போட்டு குக் பண்ணுறதுனால ரொம்ப கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த மஃபின் மோலில் டாட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய குக்கி பேஸை நம்ம ஓவனில் போடுறோம் ஓவனில் அதை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு நம்ம இதை பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா கன்வென்ஷன் மெத்தட் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ கன்வென்ஷனில் இதை நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் கன்வென்ஷனில் போட்டு நான் டென் மினிட்ஸ் போகிறேன் பட் நான் டென் மினிட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது எயிட் மினிட்ஸில் நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ அதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அது குக் ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம சைட் பை சைடு அதுக்கான ஃபில்லிங்கை நான் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம டாட் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே சைட் பை சைடு அதுக்கான ஃபில்லிங்கை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த நட்ஸை போட்டு நம்ம லைட்டாக ரோஸ் பண்ணிக்கிறோம் நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வேணும் இல்லை வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு இன்னும் ஹெல்த்தியாக பண்ணணும்னா டேட்ஸ்லாம் போட்டு நீங்கள் எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபீலிங்கை பண்ணலாம் ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு பேசிக் ஃபீலிங் தான் இந்த மாதிரி ஒரு டாட் கப் செஞ்சுட்டா யூ கேன் டூ எனி திங் அவுட் ஆஃப் இட் இது கூட நம்ம அந்த செரியையும் சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ இது இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் போட போகிறோம் அதனால் நான் ரேஞ்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறேன் கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் சுகர் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் மில்க் இது நான் வந்து ஒரு கோல்டாக இருக்க பார்த்து மீன்ஸ் ஒரு மாடரேட் டெம்பரேச்சரில் இருக்க பார்த்து இந்த கஸ்டர்ட் மிக்சரை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ நான் திரும்பி என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சை ஆன் பண்ணி இந்த கஸ்டர்ட் மிக்சரை டைட் பண்ண போகிறேன் கஸ்டர்ட் மிக்சர் ரெடிமேடாக உங்களுக்கு கடையிலே கிடைக்குது அப்படி கஸ்டர்ட் மிக்சர்லாம் எனக்கு வேணாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த ஃபில்லிங்கை ஒரு ட்ரை ஃபில்லிங்காகவே நீங்கள் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி மின்ஸ் பண்ணி அது கூட நீங்கள் போடலாம் இல்லை பைண்டிங் ஏஜென்ட்டாக டேட்ஸை கூட சேர்த்து அது மாதிரி ஃபில்லிங் வச்சு கொடுக்கலாம் இன்கேஸ் கிட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறாங்க இல்லையா டேட்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடில் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்பவே லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டர்ட் நல்லாவே திக் ஆகிடுச்சு நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதை இன்னும் கொஞ்சமாக மில்க் ஊற்றி நான் டைல்யூட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கப் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி அதில் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்க மிக்சராக போட்டுக்கலாம் இந்த கப் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா செஞ்சு வச்சு இந்த மிக்சரை இந்த கப்பில் ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு சாஃப்டாக ப்ளஸ் அது ஒரு நட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டெக்ஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒர
So, we have done this. Finally, we have done this. 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 இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிரம்புளோட எஃபெக்டை கொடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரம்பில் போட்டு செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கன்வென்ஷனில் அதை பேக்கிங்கில் போட போகிறோம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே நம்மளுடைய குக்கி கிரம்பல் ரெடி ஆகிடும் அதுக்குள்ள இது எப்படி செஞ்சோம்னு ஒரு சின்ன ரீக்கே பார்த்துடலாம் குக்கி கிரம்பல் செய்ய யூனிபிக் பட்டர் குக்கி எடுத்துக்கிறோம் அதை நல்லா க்ரஷ் பண்ணிக்கிறோம் க்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் கிளாரிஃபைட் பட்டரை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மஃபின் மோடில் கொஞ்சம் பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன கப்ஸ் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி அதை உள்ளே போட்டுறோம் போட்டதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேனில் நட்ஸு செரி எல்லாமே போட்டு நல்லா சாத்தை பண்ணிக்கிறோம் லைட்டாக சாத்தை பண்ணதுக்கப்புறம் அது கூட கொஞ்சம் கஸ்டர்ட் பவுடர் போட்டு அது கூட மில்கை போட்டு நம்ம ஒரு மிக்சர் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிறோம் அந்த மிக்சர் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் மஃபின் மோல் டென் மினிட்ஸ் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த மிக்சரை அதில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை குக்கீஸை நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருந்தது அதுக்கு மேலே போட்டு இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்தோம்னா குக்கி கிரம்பல் ரெடி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஞ்சரை பெட்டி குக்கி பார்ட்னர் இனிபி குக்கீஸில் ஒரு சூப்பரான குக்கி கிரம்பல் பார்த்தோம் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் ரெசிபியோட நாளைக்கு நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அண்டில் தென் பாய் ஃப்